ನಾವು ನೋಡಲೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಇಬ್ರಿಗದವರಿಗೆ ಬರದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟನೇ ಭಾಗ ಇತ್ತು ಇಬ್ರಿ ಆದವ್ರು ಇರೋಂತ ಪುಸ್ತಕ ಹದಿನೇಳನೇ ಭಾಗದ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಓದೋಣ ಇಬ್ರಿದವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಲೋಕದಿಂದ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿ ಆತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು ಆತನು ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ನಂಬಿರುವ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾಠ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ತಂದೆಯ ದೇವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮೊದಲು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವಾಗ್ದಾನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೊಂದುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇನ್ನು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೆಲಸಗಳು ಲೋಕದಿಂದ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದ್ದರು ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತಾಗ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ದೇವರ ಏನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರು ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತೋ ಎಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ದೇವರು ಆರು ದಿನಗಳು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ದಿನ ಯಾವ ದಿನ ಆರನೇ ದಿವಸ ಆರನೇ ದಿವಸ ಒಂದು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವ್ರ ವಿಶ್ರಾಂತಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹ ಇವತ್ತೊಂದು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ದಿನ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ ಬಿಡೋಣ ಒಂದ್ ದಿನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೇ ಮಾಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಣ ಆ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ ಬಿಡೋಣ ಯಾವುದೇ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರು ಮುಗಿದ ನಂತರ ದೇವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಲಿ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇರುವಂತ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕರೆನ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆನೆ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ
ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಮಾತು ಇನ್ನೂ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ಮೊದಲು ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಅವಿದ್ಯರಾದರು ಅವಿದ್ಯರಾದ ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿ ತೆರದೆ ಓದದರಿಂದಲೋ ಬಹುಕಾಲ ಹೋದ ನಂತರ ಆತನು ದಾವಿದನ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಒತ್ತು ಎಂದು ಬರೆದ ಒಂದಾನೊಂದು ದಿವಸ ಅವನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗಂದರೆ ಇವು ಈ ಒತ್ತು ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನ ಮುಗಿದೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನ ಆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನಿರ್ಬಹುದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮೈಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಇಲ್ವ ವಿಷಯ ಯಾವ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿ ಹಾಗೆ ಹಾ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿ ಇದೆ ಇದೆಯಾ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅನ್ನೋದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇದೆಯಾ ಆ ದೇವರು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ವಾ ಒಂದು ದಿನ ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ವಾ ದೇವ್ರು ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನೆ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಾವಿದ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ವಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲ ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನದ ಹೆಸರು ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏಳ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹೇಗ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಏಳ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಗಮನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅನ್ನುವಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆದಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದಾಮನ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದಾಯ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ದೇವ್ರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ ದೇವ್ರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿ ಏನು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏಳ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಯಾಕ ಅದು ಏಳ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಗ್ದೋಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ನಂತರ ಬಂದಂತ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ ದೇವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅ
ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಕುರಿತಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಾನು ನೆಮಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ತಿರುಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವಾದಂತ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ದೇವರ ಮಾತಿಂದ ಬಂತು ಯಾರು ಯಾವ ಪೋಸ್ಟರ ಮಾತಿಂದ ಬಂತು ಯಾರು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಯಹುದ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ಪಿತೃಗಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗಾಗ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬರುವಂತ ಏನೇನೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆದಾಮ್ನಿಂದ ಸತ್ತಿದಂತ ಜನರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆದಾಮ್ನಿಂದ ಬಂದಂತ ಭೂಲೋಕದ ಜನರು ಯಾರಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತೆ ಅನೇಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದವರು ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪುನರ್ಥಾನ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವೀರರು ಅಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಆರ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಹುದಿರೋಗ ಒಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಮ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಯಹುದಿರೋಗಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಗ್ದು ಹೋಯ್ತು ಸುವಾರ್ಥ ಈಗ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಆರ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರ ಜನ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಮಾತು ಇನ್ನೂ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಮಾತು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಏಳ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂತೆ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಆ ದಿನ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ಏಳನೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಕ್ತ
ಎಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಚ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಚ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಲೋಕ ಯುಗ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಹಾ ಒಂದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟನೇ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನ ದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟನೇ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಂಟನೇ ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಎಂಟನೇ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆ ಎಂಟನೇ ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಂಟನೇ ದಿನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವರು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೂತ್ರು ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದೂತ್ರಿಗೆ ದೂತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡೋದು ಇಷ್ಟು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ನಮ್ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾಂಸ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೇಹದನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂತ ದೇಹವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರುವಂತ ಜೀವಿ ಆಗಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಅದು ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಏನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮುಂದೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೇರಿಡ್ತಾರೋ ಯಾರು ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದನ್ನು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನು ದೇವ್ರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತಾ ಸೊ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂತಾಗ ನೋಡಿ ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂತಾಗ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರು ದಿನಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಏಳನೇ ದಿನಗಳೇನ್ ಮಾಡಿ ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನಗಳ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಏಳನೇ ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ದೇವರು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆರು ದಿನದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಂತರ ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದಶ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ ತರ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಾ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ
ಹೀಗೆ ಜೂಬಿಳಿ ವರ್ಷನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ದೇವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಛಾಯೆ ಇವ್ರು ಏಳ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಕಾಲ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವ್ರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಂತ ವಿಷಯ ಬರಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ವಾ ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಿಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತವನ್ನ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಅದರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಭಯ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದುಃಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಹಾಗೆ ನಾವ್ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ನಂಬಿ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನಂಬಿ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಯಾರೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟೇ ದಿನ ಬದುಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಪೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳು ಇದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಿಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ ಲೈಫ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ ನನ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಆ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಏನ್ ಮೈಂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫೀಸ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಂತ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ರೋಮ ಬರದವ್ರಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಸಾಕು ಏನಂತಿದೆ ನೋಡಿ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಅಂದ್ರ
ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಲೋಕದವ್ರ ಜನರಿಗೂ ನಮ್ಗೂ ಇರೋಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಯ ಗಾಬರಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ರೋಗ ಬರುತ್ತೋ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೋಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ರೋಗ ಲೋಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಂತ್ರ ಗತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಭಯ ಅವ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೇನು ಆಗಲ್ಲ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅವರ ಸುಳ್ಳು ಕಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಲೋಕದವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕದ ಜನರು ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೇನೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆತ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಲೋಕದವ್ರು ಇರುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅವರ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಲೋಟಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ದೇವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಮಗು ಈ ಮಗಳು ಈ ಮಗ ಇನ್ನ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಡೀತಾ ಆದ್ರೆ ನಡೀತಿರೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಆಳದ ಮರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲಾರಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಬಳಗ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ನಿನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮುಗಿಸುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಕತ್ತನದ ಏಸ್ ಕಸ್ತನ್ನ ಆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಶಿಲ್ವೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಲ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಲ್ ಹಡಗು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೊಡೆದಾಗುತ್ತೆ ಅಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಲ್ ಕುರಿತು ಒಂದು ಚಿತ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮುಂದೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಂತಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂದಾಗ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಾಗ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದ ಕಲ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆಗಿರುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಂತೆ 
ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ವಾಗ್ತನದ್ದು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆನ ಕೆಡಿಸುವಂತ ಜನ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆನ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆಗಳಿದೆ ಇವತ್ತು ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಿರುವಂತ ಜನರು ಇದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯಿಂದ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆಗಳ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಲೋಕದವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತು ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿ ಏನೋ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೆಲವರು ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಮಾತು ಇನ್ನೂ ಇದ್ರು ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ಮೊದಲು ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಅವಿದೇರಾದ ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ಹೋದದ್ರಿಂದಲೂ ಬಹುಕಾಲ ಹೋದ ನಂತರ ಆತನ ದಾವಿದನ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಹೊತ್ತು ಎಂದು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯೋಶುವನ್ ಅವರನ್ನು ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ತರುವಾಯಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ ಹೇಳನವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯನ ಆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಬರೀ ಕಾಣಾನ್ ದೇಶ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ಆಗ್ತದೆ ಕಾನೂನು ದೇಶ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ದಾಸತ್ವ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಲೈಫ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಜನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ದೇವರದೇ ಆದಂತ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಅವರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ವ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ ದೇವರು ತನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೇಶುವನ ಮೂಲಕ ದೇವ್ರ ಸೇರಿಸುವಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಯಾವ್ದು ಯೇಶುವನ ಮೂಲಕ ಅಂತಿದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಮೂಲಕ ದೇವ್ರು ಕರೆದಾಗ ಮೋಶೆ ಕಾಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಾಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವ್ರು ಯಾರೋ ಯೋಶುವ ಯೋಶುವ ಅಲ್ವಾ ಯೋಶು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಣ ದೇಶನೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದಾವಿದ ಮೂಲಕ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಕಾಣ ದೇಶ ವಾಗ್ದಾನ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಿ ಮುಗಿತು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಲಿ ಸೇರಲ್ಲ
ಇಬ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತೋ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ತೋ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ತೋ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೆನೆನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಕರೆದಾಗ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ದಾವಿದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡುವಾಗ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮೂಲಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ್ಲೋ ಹೇಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕರ್ತನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರು ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿನ ಜಗತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮಂದವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದ್ ಮಗು ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡದ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಇಲ್ಲ ಐದನೇ ತರಗತಿ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತಾ ಕಷ್ಟವಾಗ ತಂದೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆದ್ನೇಲ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ವೋ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಲೇ ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಆಗ ದೇವ್ರ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲ್ಸ ಈ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹಾ ಆಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನಂತ ಕೆಲ್ಸ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ನಷ್ಟ ಇರುವಂತ ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಈ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕೆಲ್ಸ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತಂದೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರಿಗೆ ಯಾರು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಕಾಣನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಅಡುವೆಯಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋದ್ರು ಕಾಣನ್ ದೇಶದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾಣನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದಾವಿದನ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದವ್ರ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂತತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದಾಗ ಇದೇ ಒಂದ್ ಮಾತು ಇಬ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೋ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾದಂತ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಕಾಲ ಏನಾದ್ರು ಮಿಂಚ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಕಾಲ ಕಳೆದೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವಿದೇರಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ದೇವರು ಬಾಬಿಲೋನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಯಾರ ಹೇಳಿ ನಮ್ ಸೊಗ ಜೊತೆಗೆ ಸಗೋದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಜಗ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಸೊ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ನಾವು ಹಂಗೆ ತಲೆ ಕೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ
everlasting destruction from the presence of the Lord shall be visited upon all who shall then refuse to obey. What would be the result of refuse to obey during the gospel age? Again, Mother, this is another. Yehudi ne bidalle devar avishranti ya devar mal nambi ke itna to general gati na angir be kare. Swarth ek bidalle devar vaki ya nambe ho tar gati ayir be. So now wo avishranti le serakha galla. Now avishranti na kal kal tibe. Kidi ke mukhya baad vishe yena pa bharat be. Ibre ne doori naalak ne diya ya arane vachna. Odi onse. Ibre ne doori naalak ne diya ya arane vachna. ಈಗಿರಲಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೇರಬೇಕೆಂಬುವ ಮಾತು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಶುಭ ವಾರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದವರು ಅವಿಧೇಯರಾದರು ಮೊದಲು ಓದಕ ಮುಂದೆ ಬ್ರದರ್ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಅವಿಧೇಯರಾದರು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಸ್ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅನ್ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅವಿಧೇಯರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅವಿಧೇಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧೇಯರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕರೀತಲ್ವಾ ಇದು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ನೀವು ಗಾಡಿನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಬಿಳಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ದ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾತಿಗೆ ಅವಿದೇರ ಆಗ್ತೀವಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಮಾಡಿದ ಇಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ದೇವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಿದೇರ ಆದ್ರು ಅದರಿಂದ ಈ ಅವಿದೇಯ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸಭೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ಎರಡು ವಿಷಯ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅವಿದೇ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಂಬಿಲ್ವೋ ನಾವು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವಿದೇಯತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಅವರವರ ಶರೀರದ ಬಲಹೀನತೆಗೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರವರು ದೇವರ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದು ತಿಳಿದೆ ಇದ್ರೆ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ದೇವ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ವಿಧೇಯನ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋ ನನ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಅದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಆಡಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯಂತ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ ಕೈಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ದೇವ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದೇವ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ದೇವ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೂ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಆ ಬೆಳಕನ್ನ ನೋಡಿ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋದವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಂತರ ಪಡಿಸುದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಂತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಮರತ್ವ ಉಳ್ಳ ಜೀವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಅಮರತ್ವ ಉಳ್ಳಂತ ಜೀವದ ಕರೆಯನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾವು ಕಲ್ಕೊಂಡಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ವಿಷಯದಿಂದ ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಬರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಜಲ್ ಬ್ರದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾವ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ ಇವತ್ತಿರುವಂತ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಬರೆದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ನಾವು ಓದಕ್ ಕಷ್ಟವಾಗ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬರೆದಂತ ಎಲ್ಲ ಬರಹಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬರೆದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಬರೆಯೋದು ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತಾ ಓದ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರಂತ ಪುಸ್ತಕ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಒಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾವು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇದು ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ ರಸಲ್ ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಾರ್ದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಬಾರ್ದ ನೀವು ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಹದಗೆಡುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೆದರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ರೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾಡದ ನಂತರ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಆ ರೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲ್ಸ ಸಾಯೋ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿವರ್ಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಜೀವ ಇರೋರ್ಗು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಶ್ರಮೆ ನಮ್ಗಿರಲ್ಲ ಈ ಭೂಲೋಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಡುವಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಾಧೆಗಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಈ ಸಂಕಟಗಳು ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ ಸೈತಾನನ್ನ ಎದುರಿಸುವುದು ಮಾಂಸ ಬಲೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಹೋರಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೈತಾನ ಹೋರಾಟ ಇರಲ್ಲ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹೋರಾಟ ಇರಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಇರುವಂತ ಚಿಂತೆ ಕಷ್ಟ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ಶೋಧನೆಗಳು ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇರಲ್ಲ ಅಂ
ಬೇರೆ ದಿವಸ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಎಡ ಬಿಡದ ತಲೆನೋವು ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರ ಯೂರಿನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಸಾಯ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಲಕ್ಕನ ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ದುರುಪದೇಶಗಳು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರು ಕೂಡ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಏನೋ ಸುಳ್ಳಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸತ್ಯವೇದನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಾದ ವಿಷಯ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಿದೀವಿ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅವರು ಸಾಯ್ತಾ ಸಾಯ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಹೋಗ್ಬೇಕ ನಮ್ ಜೀವ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸರಿ ಲೈಫ್ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಬದುಕೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ ನಾವು ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಆವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ತುಂಬಾ ಹೊಳದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ರಿ ಬಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಪ್ಪ ನನ್ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಮುಗಿಸಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೌ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಈ ಓಟದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೆ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯೋ ತನ್ಕನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ್ದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗಿರೋ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ ಆದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಸಂಬದ್ದಿ ಅನ್ನೋಂತ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದೋರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಓದ್ದಾಗ ನೀವೇನೋ ಓದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಓಕೆನಾ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಓಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಮದಿಲಿಡುವಂತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರದರ್ ಭೂ ಪರಲೋಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತನಾಥ್ ದೇವ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಜೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಈ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೋದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ್ರೆ ಹೌದು ದೇವ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಸಿ ದೇವ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾ ದೇವ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಸಡಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು 
ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂದೇನಾ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅನಂತ ಬ್ರದರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಬ್ರದರ್ ಶಿವಭಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಸುಧಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಸಾಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿ ಮನ್ಕೊಂಡ ತಂಗಿ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಪಾಪ ಅದು ನಮಸ್ತೆ 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 ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತಂಗಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್